Ito na ang netizen power na magbibigay boses at mata sa mga nasa social media. Isang viral video uli ang tinag sa Rafi Tulfo in Action Facebook page. Tungkol ito sa panunutok umano ng baril ng isang motorista na nakagitgitan sa kalsada ng kumuha ng video. Panurin po natin. Baba mo! Asan yung baril mo? Asan yung baril mo, ha? Ano? Ano? Asan? Ano? Asan yung baril mo? Ano? Ha? Ano? Asan yung baril mo? Asan yung baril mo? Labas mo! Ano? 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 Ha? Asan yung baril mo? Yung totoo ka lang sa akin, ha? Oh, ano, labas mo yung baril mo! Nasa si Joan Paulo Carino ang sinasabing nanutok daw ng baril. Magandang uh, tanghali po sa inyo, Sir Johan. Hello, Sir Rafi. Good afternoon. Okay. Meron ho ba kayong dalang baril sa mga oras na yon, Sir? <laughs> I don't. Wala po eh. Kasi wala rin, like, in the first place, wala po akong madadala kasi wala talaga akong baril. Okay. So, so bakit po nag-alboroto yung si Mr. Ibiram at uh, dinidare niya kayo na ilabas yung inyong baril? At ba bago ang lahat, ano ba ang pinagmulan nung skandalo, sir? Uh, ayun, kasi what happened po was, nasa traffic kami ng Quezon Avenue. Opo. Yung kanto ng Agham Road and Quezon Avenue intersection sa ibabaw po. Yes, sir. And then may four cars behind, ay, three cars behind me and okay. he was the fourth car. Okay. Tapos, he tried cutting the three cars and he succeeded naman. So, okay. sanay nasa likod namin. Eh, yung intersection na po na yun, mag-merge mag po yung delete yung kalsada, di ba, sa may stoplight. Right. So, nag-try siya mag-cut eh, hindi siya mag-cut. So, pinauna na namin kasi galit na galit na siya because they were fighting yata nung wife. Tapos, his wife was already crying when we saw them mm -hmm. okay. sa window. So, medyo nagulat naman yung friend ko, nung kasama ko, na he was agitated. So we tried not to aggravate the the scene. Okay. So 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 sir, sandali lang sir. May sumisigaw doon sa labas. Sino 'yon? Kasama niya? Yung boy o yung yung wife niya 'yon? Yung kasama niya pong babae. I think that's his wife because they were carrying a kid there, baby. Ah, ano po yung sinisigaw nung kasama niya? Ay, hindi ko hindi ko po narinig because the windows were closed pa po that time. Kasi parang hysterical ata. Hindi masyado clear pero parang uh, inaawat siya or something like that. Right. During okay. that time po, parang hindi pa sila nag-aaway nag ng sobra. Parang the girl was crying lang. Mm -hmm, mm -hmm. Okay. Tapos ayun, tapos yung, yung na-agitate na po siya ng sobra, nung pinakot namin siya, pinayaan na namin siya mauna, he, he tried to slow down. Tapos, okay. so we pulled over sa may right lane para mag-overtake na sa kanya. Mm -hmm. Tapos tumingin siya sa amin, tapos parang sabi niya, ano, ano, parang gumaganon siya. Tapos sabi ko yung bata, yung bata, kasi he was driving like a maniac po talaga. Okay. Tapos doon na po yata siya inaawat ng wife niya. Okay. So sir, uh, do you own a gun? I don't po. Okay. So check po natin yan sa FED, sa Kamkrami, na wala akong baril na nakalisensya sa inyo. Ah, sige po, please. Opo. Okay, sige. Sandali naman po sir ha. Kakusapin okay. ko naman po si Mr. E.B. Ram o okay, Abram po. So yung pong... Uh, Uh, kabilang parig naman po at nag-video sa inyo. Magandang hali po, Sir uh, Abram. Oh, magandang tangali din po, uh, Sir Rafi. Okay. Na-explain na po sa akin ni uh, Mr. Carino yung pong pangyayari. Now, ang tatanungin oh, ko na lang po, nakita niyo po talaga yung uh, pagbunot o pagpapakita <coughs> ng baril sa inyo ni uh, Mr. Oh, Carino? Tangkita po yung, yung baril niya po kasi po mismo sa asawa ko niya na po tinutok eh. Three times niya po nilabas yung baril. Ba 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 bakit niya po, po, ba niya po ginawa yun, Sir? Eh, parang siguro po, tinatakot niya po kami na may dala siyang baril. At bakit po siya manakot? Ano pong purpose? Yun nga po kasi ang nangyari po noon na, doon sa main intersection po ng <coughs> Agham Road, corner Quezon Ab po, hindi ko po siya napagbigyan na sumingit doon sa link namin. Then okay. suddenly after nung pagdere-derecho ko, binusinaan niya na ako ng mahaba. Then okay. tinutukan niya ako sa likod, tapos in-overtake niya na ako sa kanan. Doon na siya nagbaba ng bintana, nagbaba na kami pares ng bintana. So, uh, hindi po nasa po sa video yung panunutok ng baril? Ay, panun hindi na ako. At hindi wala, na wala ko siyang nilabas na baril. But anyway, pumapayag po si Mr. Carino, which we could check later on sa Camp Crame, uh, para matingnan kung talagang if he owns a gun, if he's a gun owner. Malalaman Papa. po natin yan. Doon magkaalamanan kung talaga may baril siya o wala. Alright. Now, uh, yung pong uh, sumisigaw 
hysterical ng babae. Is that your uh, wife or uh, a relative, uh, a friend? Yung fiancé ko po. Fiancé. Oh, okay. Okay, matanong ko lang, sir. Nung siya po'y nag-aawat na sa inyo, hysterical, uh, ano oh. po yung mga sinasabi niya sa inyo? Yang inaano niya po kasi ako nung una, nung, first, nung unang nilabas po ni Johan yung barrel, sinusok na sa amin. Doon na po siya nagwala. Halos inaano niya na po ako, pinipigilan niya na po ako, ini-stop niya na po ako. Okay. Kaya so, ganun na lang po ka uh, hysterical po yung fiancé ko. Okay. So, sir, piece of advice, ano? at ito po sa lahat ng mga manonood, and I'm being fair here, Mr. Abraham. Mm -hmm. ah, okay. ah, kasi lumalabas sa video, uh, pinapanood ko po ito ngayon, at uh, mm -hmm. makailang beses ko po ni-review yung video, Mukhang meron pong provocation sa parte ninyo. Sabihin oh. na po natin, for the sake of argument, meron nga po talagang baril ito si Mr. Carino. Pero the fact na wala na yung baril, hindi na pinapakita, dapat siya, nagkalma na lang kayo. You have to video him while hawak-hawak niyang baril. Otherwise, talo po kayo dito in the, in the court of public opinion. Talo po kayo dito, sir. Kasi lumalabas na nag-iskandalo kayo. Yung wife ninyo, inaawat na kayo at meron pong dalawang babae nandun. Babae sa kabilang panik at babae sa tabi mo. Then, parang nagwawala ka. It's not good. You're trying to provoke. E paano, sir, kung halimbawa itong si Mr. Carino ay isang barumbadong tao at pinatulan yung iyong paghahamon at pinuputokan ka? Hindi ko na rin po kasi naisip yung ano eh. Sa sobrang gigil ko na po noong time na kami, hindi ko na po na. Alam ko naman po na mali rin yung ginawa ko. Kaya lang, hindi ko rin po talaga ma-explain kung ano doon po ako sa site. Ang sinasabi po ni Mr. Carino, at that time na po kasi nakikita na Nag-argue na po kayo ng iyong uh, kasama? Ay, hindi po. Hindi po kami nag-argue po noon. Kaya po kami nag-argue noon dahil pinipigilan niya na po ako doon sa kayo dyan si Johan Habulin. Kaya po nagagalit na sa akin yung asawa ko. Pero noong time po na before na kami mag magkagitgitan, hindi po kami nag-aaway noon. Papunta po okay. ako ng trabaho noon. Okay. Mr. Carino, sir? So, yes, sir. piece of advice din also to you at sa lahat mm -hmm. din ng mga motorista. Now, when things like this happens, I would advise you, or yung kasama mo, yung in that case, kung wife mo may girlfriend, dapat magbibideo rin para patas. Kasi sa ngayon, oh, ang nakukunan lang ay ikaw. Mm -hmm. So kung mm -hmm. meron din kayong video na kinukunan niyo po yung actuation nung kumukuha mm -hmm. sa inyo, magiging patas. Mag-upload siya, mag-upload ka rin, and then it's up to the netizen to decide sino talagang abusado. Mm -hmm. Right, right. Right. Hello? Apo, apo. Yes, po. Yeah. Sir, sir, right. sir Abraham? Ano po? Ano po sabi niyo po? Sir Abraham, ina-upload ina nung vet niya yung cellphone ko sa video. Okay. So parang nakita niya nag-guilty sila doon sa ginawa nila. Ah, uh, maari nga po sigurong uh, nagpanik po yung girl kasi kahit na sino siguro po nalagay sa ganung sitwasyon, very uncomfortable po yung girl, yung kasama ni Mr. Carino. Siya po ay uh, binibidyuan uh, harap-harapan at tinututok sa pagmumukha niya. Eh magre-react po yan siguro ng ganun. Haplotin niyo video. At hindi po nakaisip kasi yung kasama ni Mr. Carino, nagbidyohan din kayo. Kaya nga po nagbigay ako ng advice, next time, dapat bibidyohan niya kayo para magbidyohan na lang kayong pareho. Di ba? Okay. Di ba, sir? Para malaman kung sino talaga ang nasa tama at sinong nasa mali. And then it's up to the uh, netizen na nanonood sa social media para maghusga. Sa ngayon, sir, mahirap kasi husgahan yan eh. You're saying na meron siyang baril. Uh, sinasabi naman nung inakusahan nyo na wala siyang baril. And then we will check po sa Camp Crame. Dito ho magkaalamanan, mamaya po sa programa ko wanted sa radio, malalaman ko na agad from Cam Crame okay. kung talaga Mr. Carino owns a gun. Paano po sa taxi pag hindi naman sa kanya nakapangalan yung baril? Pwede po sa father niya, eh yung father niya po reporter po yung father niya. Ah, sir, sir, sorry sir ha, huwag na natin isama yung kamag-anak kasi yung kamag-anak sir hindi naman niya name drop dito okay. at uh, hindi naman po kasama yung kamag-anak. Let's just be fair here. Wag, wag natin, ano, unless kung binanggit po yung kamag-anak niya dyan while the video is being taken, then pwede. Pero ngayon, sir, wag natin magbanggit, wag natin magbanggitin kasi that will be unfair doon sa kamag-anak. Okay, sir. So, sige, sir. Uh, sir Abram, uh, tatawagan po namin ng Cam Crame right after this para alamin namin kung talagang if he owns uh, a gun and then pag he owns a gun, then lilitaw dito na talagang tama nga yung sinasabi nyo, then ipopost namin sa social media or i-announce namin yung naging resulta ng aming pagtawag sa Cam Crame. For the meantime, sir, uh, advice ko sa inyo, Mr. So, medyo cool lang po kayo at pakinggan niyo po yung inyong kasamang babae kapag uh, may ganitong klaseng insidente ulit. Ano po, sir? Sige. Salamat po, Mr. Abraham. So, magandang ta... Uh, delicious. <laughs>